পূর্ব ইউরোপে ভারী অস্ত্রের মজুদ বাড়ানোর পরিকল্পনা যুক্তরাষ্ট্রের মস্কো ও ওয়াশিংটনের বিরুদ্ধে পরমাণু অস্ত্র তৈরির প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়ার অভিযোগ লিবিয়ায় মার্কিন বিমান হামলায় আল কায়দার শীর্ষ জঙ্গি নেতা মুখতার নিহত সিরিয়ার রাক্কা প্রদেশে আইএসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অগ্রগতির দাবি কুর্দি যোদ্ধাদের ইয়েমেন সংকট সমাধানে বৈঠকে বসছে প্রেসিডেন্ট হাদি সমর্থক ও হাউথিদের প্রতিনিধিরা সংঘাত অব্যাহত থাকায় আলোচনার সাফল্য নিয়ে সংশয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের আপিল আদালতে নির্ধারণ হচ্ছে বাংলাদেশি সহ কাগজপত্রহীন পঞ্চাশ লাখ অভিবাসীর ভাগ্য আগামী মাসে ওবামার নির্বাহী আদেশের বিরুদ্ধে মামলা শুরানি আন্তর্জাতিক সময়ের সঙ্গে আছি আমি সজল দাস রাশিয়ার সম্ভাব্য আগ্রাসন প্রতিহত করতে পূর্ব ইউরোপ ও বাল্টিক অঞ্চলে ভারী অস্ত্র মজুদের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র সেই সঙ্গে এ অঞ্চলের মিত্র দেশগুলোই পাঁচ হাজারের বেশি মার্কিন সেনা মোতায়েন করা হবে বলে পেন্টাগনে নির্ভরযোগ্য সূত্রের বরাদ্দ দিয়ে জানিয়েছে নিউইয়র্ক টাইমস এদিকে সুইডেন ভিত্তিক স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট এসআই পিআরআই জানিয়েছে পরমাণু অস্ত্রের আধুনিকায়নের পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া দেশ দুটি গোপনে পরমাণু অস্ত্র তৈরির প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে বলেও দাবি প্রতিষ্ঠানটির বাল্টিক অঞ্চলে জল স্থল ও আকাশ সীমায় পাঁচ জুন থেকে চলছে ন্যাটোর সামরিক মহড়া অপারেশন বালটপ টু থাউজেন্ড জুন পর্যন্ত চলবে এ মহড়া যাতে যুক্তরাষ্ট্র সহ সতের দেশের পঞ্চাশটির মতো যুদ্ধ জাহাজ উভচর যান ও ষাটটির বেশি সামরিক হেলিকপ্টার অংশ নিচ্ছে বাল্টিক অঞ্চলে মিত্রদের নিরাপত্তা নিশ্চিত ও রাশিয়ার সম্ভাব্য আগ্রাসন প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে এই মহড়ার আয়োজন বলে জানায় ন্যাটো জোটের ঐক্য সংহতি নিরাপত্তা জোরদার ছাড়াও বাল্টিক অঞ্চলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই মহড়া চালানো হচ্ছে এ মহড়ায় জোটের চোদ্দ দেশ ও জোটের তিন মিত্র দেশ অংশ নিয়েছে এরই মধ্যে বাল্টিক রাষ্ট্র লিথুয়ানিয়া লাটভিয়া ও এস্তোনিয়া এবং পূর্ব ইউরোপের পোল্যান্ড রোমানিয়া বুলগেরিয়া ও হাঙ্গেরিতে যুক্তরাষ্ট্র ভারী অস্ত্র মোতায়েন করতে যাচ্ছে বলে জানিয়েছে নিউইয়র্ক টাইমস একই সঙ্গে প্রতিবেদনে রাশিয়ার প্রতিবেশী এসব দেশে পেন্টাগনের পাঁচ হাজার সেনা মোতায়েনের পরিকল্পনার কথাও তুলে ধরা হয় মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা তারা বলেছেন ভবিষ্যতে ইউরোপে রাশিয়ার আগ্রাসন মোকাবেলায় এ পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে তারা এদিকে পূর্ব ইউরোপে যুক্তরাষ্ট্রে ভারী অস্ত্রের মজুদ বাড়ানোর সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে পোল্যান্ড ও লিথুয়ানিয়া এ বিষয়ে মার্কিন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা চলছে বলে জানান লিথুয়ানিয়ার প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রের এই সিদ্ধান্তকে আমি ইতিবাচক হিসেবে দেখছি বাল্টিক অঞ্চলের নিরাপত্তা পরিস্থিতি দিন দিন উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছাচ্ছে এর আগেও অস্ত্র মজুদের ব্যাপারে কথা হয়েছিল আমি আশা করছি যা বলা হচ্ছে তা বাস্তব রূপ পাবে আমাদের দেশের মানুষের নিরাপত্তার জন্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইউক্রেন ইস্যু নিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক উত্তেজনার মধ্যেই গোপনে চলছে দু দেশের মধ্যে পরমাণু অস্ত্র তৈরির প্রতিযোগিতা এমনটাই দাবি সুইডেন ভিত্তিক স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট এসআইপিআরআই এর সংগঠনটি দুই সালে বার্ষিক প্রতিবেদনে বলা হয় হাতে থাকা পরমাণু অস্ত্রের আধুনিকায়ন ও উৎপাদন বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া আর ব্রিটেন ফ্রান্স ও চীনের বিষয়ে বলা হয় এসব দেশের মধ্যে কোনোটি পরমাণু অস্ত্রের মান বাড়াচ্ছে কেউ বা আবার নতুন অস্ত্র তৈরি করছে বা তৈরি করতে আগ্রহ প্রকাশ করছে শরীফুল ইসলাম সময় সংবাদ দক্ষিণ চীন সাগরে তলদেশের ষাট মিটার নিচে প্রথমবারের মতো সফল ড্রিলিং করেছে চীন সম্পূর্ণ প্রযুক্তিটি চীনের তৈরি বলেও জানায় বেইজিং সাবমেরিনটি ষাট মিটার ড্রিলিং করতে দশ ঘন্টা সময় নেয় এর ফলে সাগরের তলদেশের প্রায় তিন হাজার মিটার নিচের নমুনা সংগ্রহ করে সিবুল নামের সাবমেরিনটি রোববার সফলভাবে সাগরের তলদেশে ড্রিলিং শেষে ছয় ফুট লম্বা ও আট টনের সাবমেরিনটি বন্দরে আসে এই সফল ড্রিলিং এর ফলে চীন চতুর্থ দেশে পরিণত হল যারা নিজস্ব প্রযুক্তি ব্যবহার করে সমুদ্র তলদেশে ড্রিলিং করল আল কায়দার অন্যতম সাবেক নেতা মোক্তার বেল মোক্তার লিবিয়ায় মার্কিন বিমান হামলায় নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে দেশটির উচ্চপদস্থ নিরাপত্তা কর্মকর্তারা দুই বছর আগে আলজেরিয়ার একটি গ্যাস ফিল্ডে ভয়ঙ্কর হামলা চালায় চল্লিশ জন বিদেশি নাগরিককে হত্যা করায় আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর ওয়ান্টেড সন্ত্রাসীদের তালিকায় শীর্ষে নাম উঠে যায় মোক্তারের এরপর এরপর থেকেই মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন তিনি 
এর আগেও বেশ কয়েকবার মুখতারের মৃত্যুর ভুল সংবাদ গণমাধ্যমে প্রচার করা হয় তবে এবার পেন্টাগন জানিয়েছে তার অবস্থান নিশ্চিত করেই হামলা চালায় মার্কিন জোট বাহিনী এক সময়ের আল কায়দার অন্যতম শীর্ষ নেতা পরে নিজের একটি জঙ্গি সংগঠন গড়ে তোলায় আল কায়দা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান সিরিয়ার রাক্কা থেকে আইএস জঙ্গিদের কোণঠাসা করে এগিয়ে যাচ্ছে কুর্দি মিলিশিয়া বাহিনী তবে আইএস এর বিরুদ্ধে তাদের এই বিজয় ভালো কোনো ইঙ্গিত নয় বলে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রেসেপ তায়েপ এরদোয়ান তিনি হুঁশিয়ার করেছেন কুর্দিদের এই বিজয় তুরস্ক সিরিয়া সীমান্তে আরও উত্তেজনা ছড়িয়ে দেবে রাক্কা থেকে পিছু হটতে শুরু করলেও বাগদাদে গাড়ি বোমা বিস্ফোরণ করে দশ সাধারণ ইরাকিকে হত্যা করেছে জঙ্গি গোষ্ঠীটির সদস্যরা সিরিয়ার হোমসে রোববার এক ভয়াবহ গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে গুরুতর আহত হন অন্তত সাতাশ জন দেশটি সরকার জানিয়েছে হামলাটি আইএস জঙ্গিরা করেছে হোমসে যখন নতুন করে হামলা চালাচ্ছে জঙ্গি গোষ্ঠীটি তখন রাক্কা থেকে তাদের সরিয়ে দিয়েছে দেশটির সরকার বিরোধী কুর্দিরা শনিবার দেশটি ওয়াইপিজি মিলিশিয়া বাহিনী মার্কিন বিমান হামলায় বিধ্বস্ত আইএস জঙ্গিদের তুরস্কের সীমান্তবর্তী এই শহরটি থেকে পিছু হটতে বাধ্য করে কুর্দিরা জানিয়েছে হাসাকা এবং কোবানিতেও তারা জঙ্গিদের দমনে সক্রিয় হয়ে উঠেছে কুর্দি বাহিনীর এই এগিয়ে যাওয়া ভালো কোনো লক্ষণ নয় বলে মন্তব্য করেছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েব এরদোয়ান তিনি বলছেন কুর্দিরা সিরিয়ায় অস্ত্র হাতে সক্রিয় হয়ে উঠলে সীমান্তে উত্তেজনা আরও বাড়বে যা তুরস্কের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে এটা ভালো কোনো ইঙ্গিত নয় এ থেকে এমন অবকাঠামো গড়ে উঠবে যা আমাদের সীমান্তের শান্তি শৃঙ্খলার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াবে প্রত্যেকেরই উচিত এই ইস্যুর সংবেদনশীলতা বিবেচনা করা এদিকে আইএস জঙ্গিরা বাগদাদে আবারও সক্রিয় হয়ে উঠেছে রোববার রাতে নগরীর কাহিরা বাজারের সামনে তাদের চালানো আলাদা দুটি গাড়ি বোমা হামলায় অন্তত দশ জনের মৃত্যু হয় আহত হয়েছেন আরও বিশ জন সিরিয়ায় অবস্থানকারী দুই হাজার ফিলিস্তিনি সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধে সিরীয় সেনাদের সঙ্গে যোগ দেবে বলে জানিয়েছে গণমাধ্যম সিরিয়ার আল ওয়াতান পত্রিকার উদ্ধৃতি দিয়ে ইন্টারনেট ভিত্তিক অনলাইন টুডেজ সংস্থা জানিয়েছে জঙ্গি দমনে সিরীয় সেনাদের সহযোগিতার জন্য নবগঠিত কুচ বাহিনীর অধিকাংশই ফিলিস্তিনের নাগরিক চলতি গ্রীষ্মের শেষ নাগাদ পর্যন্ত কুচ বাহিনী আরও দুই হাজার ফিলিস্তিনিকে সামরিক প্রশিক্ষণ দেবে বলেও জানায় গণমাধ্যম বিশেষ করে আলেপ্প প্রদেশ ও তার আশপাশের এলাকায় আইএস জঙ্গি দমনে সিরীয় সেনাদের সহায়তা করতে দু সালে এই কুচ বাহিনী গঠন করে সরকার ইমেন সংকট সমাধানে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় আজ শান্তি আলোচনায় বসতে যাচ্ছে দেশটির নির্বাসিত প্রেসিডেন্ট হার্দি সমর্থক ও হাউথিদের প্রতিনিধিরা সরকারি প্রতিনিধি দলের পর রোববার হাউথিদের একটি প্রতিনিধি দলও সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় পৌঁছায় শান্তি আলোচনায় উপলক্ষে দুপক্ষের প্রতি যুদ্ধবিরতি মেনে চলার বিষয়ে জাতিসংঘের আহ্বানের পরও ইয়েমেনের বিভিন্ন স্থানে প্রেসিডেন্ট হাদি সমর্থিত সেনাবাহিনী ও হাউথি বিদ্রোহীদের মধ্যে লড়াই চলছে তাই শান্তি আলোচনা শুরুর আগেই তার ফলাফল নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে সাধারণ ইয়েমেনিদের মাঝে রোববার রাজধানী সারার রাজপথে নেমে আসে হাজার হাজার হাউথি সমর্থক সৌদি নেতৃত্বাধীন জোটের বিমান হামলায় বহু সাধারণ মানুষ নিহত হচ্ছে উল্লেখ করে অবিলম্বে আগ্রাসন বন্ধের আহ্বান জানান তারা সৌদি জোটের আগ্রাসী হামলায় বহু নিরীহ মানুষ নিহত হচ্ছে আমরা চুপ করে বসে থাকব না আমাদের সন্তানদের রক্তের বদলা আমরা দ্বিগুণ শক্তিতে নেব আজ আল সৌদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই আমরা সবাই একতাবদ্ধ তারা কোনোভাবেই আমাদের প্রতিহত করতে পারবে না আমরা জয়ী হব এই পরিস্থিতিতে ইয়েমেনের সংঘাত বন্ধে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় হাউথি বিদ্রোহী এবং পশ্চিমা সমর্থিত হাদি সরকারের প্রতিনিধিদের মধ্যে শুরু হচ্ছে শান্তি আলোচনা তবে এই আলোচনার ফল নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে দেখা দিয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া যেহেতু জাতিসংঘ এই আলোচনা এগিয়ে নিতে সাহায্য করছে তাই আমি মনে করি এ থেকে ইতিবাচক ফল বেরিয়ে আসবে জেনেভা শান্তি আলোচনা কালক্ষেপণ ছাড়া আর কিছুই নয় কারণ জাতিসংঘ আগেও ইয়েমেনে নিরাপত্তা ও শান্তি রক্ষায় কিছুই করতে পারেনি এরই মধ্যে চলছে বিমান হামলা এবং লড়াই শনিবার স্থানে সৌদি জোটের বিমান হামলায় নিহত হয় অন্তত পাঁচ জন বৈঠক শুরুর আগে জাতিসংঘের পক্ষ থেকে ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট আব্দুরাব্বু মনসুর হাদি সমর্থক এবং হাউথি দু পক্ষকেই লড়াই বন্ধ রাখার আহ্বান জানানো হয় আমরা বিশ্বাস করি ইয়েমেনের সব রাজনৈতিক পক্ষই আলোচনার জন্য সুন্দর একটি পরিবেশ সৃষ্টি করবে আর তাই তারা সেখানকার মানবিক পরিস্থিতিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে কোনো পূর্ব শর্ত ছাড়াই তারা আলোচনায় অংশ নেবে 
এদিকে শনিবার আলোচনার জন্য প্রেসিডেন্ট হাদির প্রতিনিধিরা জেনেভায় পৌঁছালেও সেখানে যেতে অস্বীকৃতি জানায় হাউতি প্রতিনিধিরা তাদের এক প্রতিনিধি জানান যে ফ্লাইটে তাদের জেনেভায় যাওয়ার কথা ছিল সেটি সৌদি আরবে যাত্রা বিরতির কথা থাকায় তারা সেদিন যাননি পরে রোববার আরেকটি ফ্লাইটে তারা জেনেভায় পৌঁছান তাসমিন রুমা সময় সংবাদ আন্তর্জাতিক সময় আরো দেখবেন গাজা যুদ্ধকে আইনসম্মত উল্লেখ করে জাতিসংঘে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিল ইসরায়েল তেল আবিবের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধ ধামা চাপা দেওয়ার অভিযোগ পাকিস্তানের বেলুচিস্তানে লস্করি বেলুচিস্তানের দুই শীর্ষ নেতা সহ অন্তত একশো জঙ্গি আত্মসমর্পণ করেছে রোববার দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর খুজদারে আনুষ্ঠানিকভাবে অস্ত্র সমর্পণ করে তারা এই ঘটনাকে বেলুচিস্তানে গত কয়েক দশক ধরে চলা সন্ত্রাসবাদ বিরোধী যুদ্ধে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন হিসেবে দেখছে সেখানকার স্থানীয় সরকার এর ফলে গ্যাস জ্বালানি ও খনি সমৃদ্ধ এই অঞ্চলটিকে জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদ থেকে পুরোপুরি মুক্ত করতে পারবেন বলে আশা ব্যক্ত করেছেন বেলুচের জ্যেষ্ঠ মন্ত্রী সানাউল্লাহ জেহরি এই অঞ্চলের তরুণ জনগোষ্ঠীকে এই ঘটনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পাকিস্তানের উন্নয়ন কাজে নিয়োজিত হওয়ার আহ্বানও জানান তিনি লস্করি বেলুচিস্তানের দুই কমান্ডার জানান এর পর থেকে তারা শান্তিপূর্ণভাবে জীবনযাপন করবেন স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়ে জঙ্গিবাদের কারণে গত পাঁচ বছরে শুধু দরিদ্রতা বেড়েছে বলেও জানান তারা অবশেষে যুক্তরাষ্ট্রের আপিল আদালতে নির্ধারণ হতে যাচ্ছে বাংলাদেশি সহ কাগজপত্রহীন পঞ্চাশ লাখ অভিবাসীর ভাগ্য আগামী ছয় জুলাইয়ের পর প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার স্থগিত আদেশের ওপর শুনানি অনুষ্ঠিত হবে অভিবাসী বিষয়ক আইনজীবীরা বলছেন বৈধতা না দিলেও কাগজপত্রহীন অভিবাসীদের বহিষ্কারের বিষয়টি অবাস্তব এবং এর বিরুদ্ধে আদেশ দেবেন আদালত তাই অভিবাসীদের আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই নিউইয়র্ক প্রতিনিধি শিহাবুদ্দিন কিসলুর পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট গত বছর বিশে নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে থাকা পঞ্চাশ লাখ অভিবাসীর বহিষ্কার আদেশ বাতিল এবং তাদের বৈধতা দেওয়ার বিষয়ে নির্বাহী আদেশ জারি করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা তবে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে অভিবাসীদের ভাগ্য অনেকটাই অনিশ্চিতই রয়ে গেছে ছাব্বিশটি রিপাবলিকান রাজ্য এই নির্বাহী আদেশের বিরুদ্ধে মামলা করেছে জুলাইয়ের দ্বিতীয় সপ্তাহে এ মামলার শুনানির কথা রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল আপিল আদালতের পঞ্চম সার্কিট কোর্ট নির্ধারণ করবেন ছিষট্টি ভাগ এশীয় সহ কাগজহীন অভিবাসীদের ভাগ্য অভিবাসীদের বৈধতার পক্ষে বিভিন্ন সামাজিক ও বেসরকারি সংগঠনগুলোর সঙ্গে কাজ করছে দক্ষিণ এশীয় অভিবাসীদের সংগঠন দেশ ইজ রাইজিং আপ অ্যান্ড মুভমেন্ট ড্রাম বিভিন্ন স্টেটে কত পার্সেন্ট এপিআই কমিউনিটি আছে যারা এটার বেনিফিটেড হবে কত পার্সেন্ট গভর্নমেন্ট রেভিনিউ আসবে যে ফ্যাক্টটা গভর্নর শো করতে চাইছে যে স্টেটের জন্য হার্মফুল আর আমরা দেখাতে চাচ্ছি স্টেটের জন্য কতটা ইনকাম বাড়বে উল্টা এ ব্যাপারে ন্যাশনাল ইমিগ্রেশন লয়ার্স সদস্য এবং অভিবাসন বিষয়ক আইনজীবী মারিজান চেভেস্কির মতে আইনের ফাঁকে ওবামার নির্বাহী আদেশের অপমৃত্যু হতে পারে তবে স্বতন্ত্রভাবে আইনি সহায়তায় বহিষ্কার আদেশ প্রাপ্তরা যুক্তরাষ্ট্রে বৈধতা পেতে পারেন বলেও মনে করেন তিনি ডাইরেক্টলি কনেক্টেড টু বাংলাদেশ এন্ড ন্যাশনালস অফ বাংলাদেশ পার্টিকুলার ইন দিস সিচুয়েশন টুডে ক্যান বি ইজিলি হেল্প এদিকে অভিবাসন বিষয়ে দক্ষ বাংলাদেশি আইনজীবী নাজমুল আলম জানান শুনানির ফলাফল যাই হোক কাগজহীন অভিবাসীদের শঙ্কিত হওয়ার কিছুই নেই জুলাই সিক্স উইকে যে আর্গুমেন্টের জন্য যে তারিখটা তৈরি করা হয়েছে অথবা তারিখটা মানে রেডি করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে বেসিক্যালি যে এটার যৌক্তিকতা কতটুকু বেসিক্যালি দ্যাস এ ইমিগ্রেশনে অ্যাকচুয়ালি কি এই লোকগুলোকে বৈধতা দেওয়া উচিত হবে কি হবে না This is none of actually the court business. Ashar Kotha, Obama Nibahi Adishir Aloke, Juktorashtro Congress ke jatha jathu padukkip niyar dik nidreshuna dite pare. Jar phole kagoj hin ofibashi deer, boidhu tai notun shambhavonar dar unmo chita habe. Shamoy Shangbad, New York. Pradhan Muntri Sheikh Hasina bole chen, Pratibeshi desh gulo shangge shushampur ko bajai dekhe, Bangladeshir unno yon toran nito kora habe. সেই সঙ্গে ভৌগোলিক অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে দেশের উন্নতি করাই এখন সরকারের একমাত্র লক্ষ্য রোববার লন্ডনে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে দেয়া নাগরিক সংবর্ধনায় এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী ভারতের সঙ্গে স্থল সীমান্ত চুক্তি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারের সাফল্যের জন্য রোববার সেন্ট্রাল লন্ডনের পার্কলেন হোটেলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সম্মানে এক নাগরিক সংবর্ধনার আয়োজন করে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ এতে প্রধানমন্ত্রী বলেন প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে বাংলাদেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করাই তার সরকারের প্রধান লক্ষ্য মিয়ানমার ভারত চীন বাংলাদেশ এই চার দেশ মিলে আমরা যৌথভাবে আমাদের যোগাযোগ কানেকটিভিটি অর্থনৈতিক উন্নয়নের 
পরিকল্পনা নিয়ে এসেছি যেটা বিসিআইএম নাম দিয়ে আমরা সে ব্যবস্থা নিয়েছি আমরা এই প্রতিবেশী দেশগুলির সাথে একটা সুসম্পর্ক রেখে যোগাযোগের মাধ্যমে স্বাভাবিক উন্নয়ন করা একটাই লক্ষ্য যে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ তার ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে যে গুরুত্ব রয়েছে সেই গুরুত্বটাকে কাজে লাগিয়ে দেশের মানুষের উন্নতি করা আমি একটা কথা প্রতিবেশীদের সাথে বলি যে আমাদের একটাই হচ্ছে কমন অ্যানিমি এই কমন অ্যানিমিটা কি এটা হচ্ছে পভার্টি পভার্টি হচ্ছে আমাদের কমন অ্যানিমি এর বিদ্যে আমাদেরকে সকলে এক হয়ে ফাইট করতে হবে এবং বাংলাদেশকে আমাদের গড়ে তুলতে হবে সেইভাবে শুধু আমার নিজের দেশের কথা ভাবলে চলবে না আমার প্রতিবেশী দেশ নেইপারি কান্ট্রি তাদের কথা ভাবতে হবে যে আমরা এর বিরুদ্ধে ফাইট করব বাংলাদেশ সবে দু হাজার একুশ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন বঙ্গবন্ধুর নাতনি টিউলিপ সিদ্দিক সহ ছয় জন ব্রিটিশ এমপি এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব বজের জয় বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ রেহানা এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম গত বারো জুন ব্যক্তিগত সফরে লন্ডন যান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী সতেরো জুন বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে লন্ডন ত্যাগ করার কথা রয়েছে তার সময় সংবাদ যুক্তরাজ্য বাংলাদেশ ভারত নেপাল ও ভুটানের মধ্যে যানবাহন চলাচলের রূপরেখা চুক্তি সই হয়েছে সোমবার দুপুরে ভুটানের রাজধানী থিম্পুতে চার দেশের পরিবহন মন্ত্রীরা এই চুক্তিতে সই করেন সড়ক ও পরিবহন মন্ত্রণালয় এ তথ্য নিশ্চিত করেছে মন্ত্রণালয় আরও জানিয়েছে রূপরেখা চুক্তির পর কিছু আনুষ্ঠানিকতা শেষে চলতি বছরের শেষের দিকে মূল চুক্তি সইয়ের সম্ভাবনা রয়েছে চুক্তি অনুযায়ী যাত্রীবাহী বাস পণ্যবাহী ট্রাক ও ব্যক্তিগত গাড়ি এই দেশগুলোর মধ্যে চলাচল করতে পারবে আন্তর্জাতিক সময় আরও দেখবেন জর্জিয়া তিবলিসিতে বন্যায় বারো জনের মৃত্যু নিখোঁজ অন্তত চব্বিশ চিড়িয়াখানা থেকে বাঘ সিংহ জলহস্তি কুমির সহ বহু প্রাণী বেরিয়ে পড়ায় সহজ জুড়ে আতঙ্ক যুদ্ধাপরাধের মামলা থেকে বাঁচতে দু সালের গাজা যুদ্ধকে আইনসম্মত ও বৈধ উল্লেখ করে জাতিসংঘে এক তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছে ইসরায়েল সরকার তবে এই প্রতিবেদন কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হবে না বলে মন্তব্য করেছে গাজা নিয়ন্ত্রণকারী সংগঠন হামাস অন্যদিকে যে কোনো মূল্যে নিজ দেশের সেনাদের যুদ্ধাপরাধের মামলা থেকে রক্ষা করা হবে বলে জানিয়েছেন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এরই মধ্যে অবরুদ্ধ পশ্চিম তীরে এক ফিলিস্তিনিকে গাড়ি চাপা দিয়ে হত্যা করেছে ইসরায়েলি পুলিশ রোববার সন্ত্রাস বিরোধী অভিযানের অজুহাতে অবরুদ্ধ পশ্চিম তীরে একটি জিপ নিয়ে প্রবেশ করে এক ইসরায়েলি পুলিশ এই সময় তার গাড়িতে পেট্রোল বোমা ছোড়ার অভিযোগে এক ফিলিস্তিনি তরুণকে গাড়ি চাপা দেন তিনি ঘটনাস্থলে ওই ফিলিস্তিনির মৃত্যু হলে ক্ষোভে ফেটে পড়ে গোটা পশ্চিম তীর একে একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড উল্লেখ করে নিহত ফিলিস্তিনি যুবকের মরদেহ নিয়ে মিছিল করে বিক্ষোভকারীরা এক পর্যায়ে পুলিশের সাথে তাদের ব্যাপক সংঘর্ষ হয় বার্তা সংস্থা রয়টার্সের একটি ভিডিও চিত্রে দেখা যায় নিরস্ত্র আন্দোলনকারীদের নির্মমভাবে পেটাচ্ছে পুলিশ দুদেশের এই সংঘাতময় পরিস্থিতির মধ্যেই জাতিসংঘে গাজা যুদ্ধের তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী প্রতিবেদনে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গাজা যুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ করা হয় তবে তেল আবিব এই প্রতিবেদন চ্যালেঞ্জ করে সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে এটি পুনঃ তদন্ত শুরু করে তবে ইসরায়েলের এই প্রতিবেদন মিথ্যায় মনোভিযোগ করে ক্ষোভ ও হতাশা প্রকাশ করেছে হামলায় নিহত শিশুদের স্বজনরা আমাদের বাচ্চারা মাঠে খেলছিল তবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ছেলে মেয়েদের মতো খেলার অধিকার বোধ হয় নেই তাদের ইসরায়েলের বিমান হামলার শিকার হয় তারা শুনেছি ইহুদিরা এই হামলাকে বৈধ বলছে সত্য কি তাকেও শুনছে না প্রায় একই অভিযোগ তুলে গাজা নিয়ন্ত্রণকারী সংগঠন হামাসের পক্ষ থেকে বলা হয় ভুয়া প্রতিবেদন জমা দিয়ে নিজেদের অপরাধ ধামাচাপা দিতে পারবে না ইসরায়েল ইসরায়েল জাতিসংঘের তদন্ত কার্যক্রমকে বানচাল করতে আগে ভাগে একটি তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছে তারা যদি মনে করে এর মধ্য দিয়ে তারা যুদ্ধাপরাধের মামলা থেকে বেঁচে যাবে তবে সেটা ভুল গণমাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারের মাধ্যমে তাদের হত্যাযোগ্য প্রত্যক্ষ করেছে গোটা বিশ্ব 
এদিকে ফিলিস্তিন কোনোভাবেই যুদ্ধাপরাধের মামলা প্রমাণ করে ইসরায়েলি সেনাদের শাস্তির মুখোমুখি করতে পারবে না বলে পাল্টা জবাব দিয়েছেন নেতানিয়াহু যারা এই প্রতিবেদন দেখতে চায় তারা দেখুক আমি মনে করি না এর কোনো প্রয়োজন ছিল কারণ আমাদের সেনারা যে কোনো পরিস্থিতিতে আমাদের রক্ষা করবে আমরাও যে কোনো মূল্যে তাদের রক্ষা করব অন্যদিকে ইসরায়েলের নিরাপত্তা মন্ত্রী জিলাদ এরদান জানান বন্দীদের অনুশীন কর্মসূচি ইসরায়েলের আইন রক্ষাকারী বাহিনীর জন্য হুমকি স্বরূপ আর তাই ফিলিস্তিনি বন্দীদের জোরপূর্বক খাওয়াতে ইসরায়েলি মন্ত্রিসভায় একটি বিলের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে বিলটিকে আইনে পরিণত করতে আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই ইসরায়েলের পার্লামেন্ট নেসেটে জমা দেয়া হবে সঞ্জিদা ইসলাম সময় সংবাদ ইরানের বুশেহর পরমাণু কেন্দ্রের কর্মদক্ষতা যাচাই করছে ওয়ার্ল্ড অ্যাসোসিয়েশন অফ নিউক্লিয়ার অপারেটরস ডব্লিউ এনও এদিকে এক সমাবেশে ইরানের প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি বলেছেন কোন বিদেশি রাষ্ট্র নয় জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদকেই ইরানের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে হবে অন্যদিকে পরমাণু ইস্যুতে ইরানের সঙ্গে ছয় জাতিগোষ্ঠীর চুক্তি হওয়ার ব্যাপারে আশা প্রকাশ করেছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরি চলতি বছরের পহেলা জুন থেকে ডব্লিউ এনও এর পঁচিশ জন বিশেষজ্ঞ ইরানের বারোটি পরমাণু কেন্দ্র পর্যবেক্ষণ শুরু করেছেন এ পর্যবেক্ষণ কর্মসূচি আঠারো জুন পর্যন্ত চলবে এদিকে ইরানের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় খোরাসান প্রদেশে রোববার এক সমাবেশে দেয়া বক্তৃতায় প্রেসিডেন্ট রুহানি বলেছেন ইরানের মাটিতে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ হবে এবং একই সময়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নও হবে তিনি জোর দিয়ে বলেন জাতিকে পঙ্গু করতে শত্রুদের যে কোনো ষড়যন্ত্রকে প্রতিরোধ করবে তার প্রশাসন গত এপ্রিলে সুইজারল্যান্ডের লোজান শহরে ইরান ও ছয় জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে পরমাণু চুক্তির বিষয়ে সমঝোতা হওয়ার পর যখন শেষ সময়ের আলোচনায় চলছে তখন এসব কথা বললেন রুহানি চুক্তির জন্য ত্রিশ জুন পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করা হয়েছে গত এক বছরে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের চার হাজার তিনশো হিন্দু এবং শিখকে নাগরিকত্ব দিয়েছে ভারত বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রতিবেশী দেশের প্রায় দুই লাখ শরণার্থীকে নাগরিকত্ব দেওয়ার প্রথম ধাপ হিসেবে এই উদ্যোগ নেওয়া হয় এর আগে সরকার এক লাখ তেইশ হাজার শরণার্থী হিন্দুকে নাগরিকত্ব দেয় এর আগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন ভারতকে তার সরকার হিন্দুদের প্রাকৃতিক আবাস বানাতে চায় এর আগে নির্বাচনী প্রচারণায় ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন পাকিস্তান ও বাংলাদেশি হিন্দু শরণার্থীদের ভারতের অন্যান্য নাগরিকের মতোই আচরণ করবে বিজেপি ভারতে প্রতিবেশী দেশের প্রায় দুই লাখ হিন্দু ও শিখ শরণার্থী রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় অজ্ঞাত পরিচয়ে সন্ত্রাসীদের হামলায় নিহত ভারতীয় শিক্ষার্থীর মৃতদেহ দেশে ফিরিয়ে আনা ও হামলাকারীদের চিহ্নিত করতে মার্কিন সরকারের সহযোগিতা চেয়েছে ভুক্তভোগীর পরিবার নিহত শিক্ষার্থী তেইশ বছর বয়সী সাইকিরানের বাড়ি তেলেঙ্গানা রাজ্যের হায়দ্রাবাদে রোববার তার বাড়িতে কিরানের মৃত্যু সংবাদ পৌঁছলে নেমে আসে শোকের ছায়া রয়টার্স জানায় আইফোন নিয়ে দ্বন্দ্বের জের ধরে ওই হামলার ঘটনা ঘটে ভারতীয় শিক্ষার্থীর আইফোনটি অজ্ঞাত ছিনতাইকারীরা চাইলে সেটি দিতে অস্বীকৃতি জানায় কিরান এক পর্যায়ে তার ওপর সশস্ত্র আক্রমণে প্রাণ হারান ওই শিক্ষার্থী গত বছরও ফ্লোরিডায় এক ডাকাতির ঘটনায় আঠাশ বছর বয়সী আরেক ভারতীয় মালাভ দেশাই নিহত হন হংকংয়ে হাজারো মানুষ ইলেকটোরাল পদ্ধতির বিরোধিতা করে গণতান্ত্রিক পন্থায় স্বাধীন নির্বাচনের দাবিতে বিক্ষোভ করেছে হংকংয়ের পরবর্তী নেতা নির্বাচনে বেইজিং সরকার সরাসরি ভোট দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে যেখানে বেইজিং সমর্থকরা নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবে হংকংয়ের গণতন্ত্রকামীর বিক্ষোভকারীরা বলছেন এ প্রস্তাব কার্যকর হলে হংকং সমান ভোটাধিকার পাবে চীনের দেয়া এমন প্রতিশ্রুতি উপহাসে পরিণত হবে বিক্ষোভের সময় অনেকেই আন্দোলনের প্রতীক হিসেবে হলুদ রঙের ছাতা নিয়ে রাস্তায় নামে চীনের বিশেষ প্রশাসনিক অঞ্চল হংকংয়ের মানুষ অনেক দিন ধরেই গণতন্ত্রের দাবিতে বিক্ষোভ করে আসছে কলম্বিয়ার বিদ্রোহী দল ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি ইএলএন এর শীর্ষ কমান্ডার দেশটির সেনাবাহিনীর অভিযানে নিহত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে হোসে আমিন ফার্নান্ডেজ ম্যানরিক রোববার দেশটির উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অ্যান্টিওকিয়া প্রদেশে নিহত হন বলে সেনাবাহিনী জানিয়েছে তিনি ইএলএন এর অ্যান্টিওকিয়া এবং বলিভার প্রদেশে দায়িত্বে ছিলেন মাদক অস্ত্র চোরাচালান আর খনিতে অবৈধ খনন কাজের জন্য অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তার কুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে দেশে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে ইএলএন বর্তমানে অন্তত দুই হাজার সক্রিয় সদস্য নিয়ে সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে বিদ্রোহী গোষ্ঠীটি
জর্জিয়ার রাজধানী তিবলিসিতে ভারী বৃষ্টিতে সৃষ্ট বন্যায় এ পর্যন্ত 12 জনের মৃত্যু হয়েছে এবং নিখোজ রয়েছে কমপক্ষে 24 জন বন্যায় রাজধানীর একটি চিড়িয়াখানা থেকে পালিয়ে গেছে বাঘ সিংহ ভল্লুক নেকড়ে ও কুমির সহ বিভিন্ন ধরনের বন্যপ্রাণী এ ঘটনায় শহরের বিশেষ সতর্কতা জারি করা হয়েছে এদিকে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের আসাম রাজ্যে এবং চীনের দক্ষিণাঞ্চলে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে হাজার হাজার মানুষ চীনের দাহুয়া গ্রামে একজন নিখোজ রয়েছে বলে জানিয়েছে উদ্ধারকর্মীরা জর্জিয়ার রাজধানী তিবিলিসিতে ভারী বর্ষণে সৃষ্ট বন্যায় তলিয়ে গেছে রাজধানীর অধিকাংশ এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রায় অর্ধশত বাড়িঘর ও যানবাহন এছাড়াও রাজধানীর 22 হাজারের বেশি মানুষ বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে রোববার প্রবল বন্যায় তিবিলিসের একটি চিড়িয়াখানার খাঁচা ভেঙে যাওয়ায় পালিয়ে গেছে বাঘ সিংহ ভাল্লুক জলহস্তি নেকড়ে ও কুমির সহ বেশ কিছু প্রাণী এগুলোর খোঁজে এরই মধ্যে শহর জুড়ে অভিযান শুরু করেছে দেশটির পুলিশ ও সেনাবাহিনী বেশ কিছু জীবজন্তুকে আটক করা হয়েছে আবার প্রাণহানির আশঙ্কায় গুলি করে হত্যা করা হয়েছে কিছু প্রাণীকে তবে বাঘ সিংহ সহ এখনো বেশ কয়েকটি প্রাণী শহরের বিভিন্ন জায়গায় রয়ে গেছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে এতে শহরের এগারো লাখ মানুষের মধ্যে চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে এরই মধ্যে চিড়িয়াখানার ভেতরে তিনজনের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা গেছে ধারণা করা হচ্ছে বন্য প্রাণীর আক্রমণে তাদের মৃত্যু হয়েছে এ অবস্থায় যে কোনো ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে শহরের বাসিন্দাদের ঘর থেকে বের না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ বন্যায় নিহতদের স্মরণে সোমবার একদিনের শোক ঘোষণা করেছে জর্জিয়া সরকার ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের আসাম রাজ্যে ভারী বর্ষণের কারণে বন্যার সৃষ্টি হয়েছে বন্যায় নদীর পানি বিপদ সীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় পানিবন্দি হয়ে পড়েছে প্রায় ষোলোটি গ্রামের তিন লাখের বেশি মানুষ এছাড়াও উত্তর পূর্বাঞ্চলের এগারো হাজার হেক্টরের বেশি জমির ফসল নষ্ট হয়ে গেছে এ অবস্থায় আসাম রাজ্যের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ রাজ্যটিতে সতর্ক অবস্থা জারি করেছে এদিকে চীনের দক্ষিণাঞ্চলের গুয়ানজি জুয়াঙে বৃষ্টি ও ঝড়ের কারণে বন্যা দেখা দিয়েছে বন্যায় প্রায় অর্ধশত বাড়িঘর স্কুল এবং আড়াই হাজার হেক্টরের বেশি কৃষি জমি পুরোপুরি পানির নিচে তলিয়ে গেছে এ অবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পঁয়ষট্টি হাজারেরও বেশি মানুষ বন্যায় আটকে পড়া লোকজনকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিতে কাজ করছে পুলিশ ও দমকল কর্মীরা দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রাণঘাতী মার্স ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা ১৬ জনে দাঁড়িয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা সোমবার একজনের মৃত্যু হলে এই নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় কর্মকর্তারা আরও জানান দেশটিতে বর্তমানে মোট একশো জন এই ভাইরাসে আক্রান্ত একই দিন দক্ষিণ কোরিয়া রাজধানী সিউলে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় সন্দেহজনক সাড়ে পাঁচ হাজার নাগরিককে আলাদা করে চিকিৎসকের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে এদিকে দেশটিতে মার্সের সংক্রমণের ভয়ে বন্ধ রাখা দুই হাজার স্কুল খুলে দেওয়া হয়েছে ধূমকেতুতে নেমে ইতিহাস সৃষ্টি করা ইউরোপীয় স্পেস এজেন্সির অবতরণ যান ফিলা আবারও সক্রিয় হয়ে উঠেছে এবং পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে শুরু করেছে রোববার মহাকাশ সংস্থাটির পক্ষ থেকে এ কথা জানানো হয় গত নভেম্বরে মহাকাশ যান রোজেটা থেকে আলাদা হয়ে ধূমকেতুতে অবতরণ করে ফিলা এরপর টানা ষাট ঘণ্টা সেখানে বিচরণের পর এর সৌরচালিত ব্যাটারির চার্জ ফুরিয়ে গেলে এটি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে পরবর্তীতে আবারও এটি ক্রমেই সূর্যের কাছাকাছি চলে আসায় শক্তি ফিরে পেয়ে জেগে ওঠে ফিলা ইতিহাসে প্রথমবারের মতো চারশো কোটি মাইল পাড়ি দিয়ে ধূমকেতুতে নামে ফিলা আর এতে সময় লাগে প্রায় দশ বছর তখন থেকেই ফিলার অবস্থান নিয়ে ধোঁয়াশার মধ্যে রয়েছেন বিজ্ঞানীরা তবে ধূমকেতু থেকে পাঠানো ছবি এবং রোজেটা থেকে পাওয়া তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে আস্তে আস্তে ফিলার অবস্থান শনাক্ত করতে পারছেন বলে জানিয়েছেন ইউএসএর বিজ্ঞানীরা সৌরজগৎ সৃষ্টির নানা রহস্য উদ্ঘাটনের আশায় ধূমকেতুতে এ অভিযান চালাচ্ছে ইউরোপীয় স্পেস এজেন্সি বিখ্যাত ওয়াটারলু যুদ্ধের দ্বিশতবার্ষিকী উদযাপন করছে বেলজিয়াম সতেরোশো নিরানব্বই থেকে আঠারোশো সাল পর্যন্ত ফ্রান্স শাসন করা সম্রাট নেপোলিয়ান বোনাপার্টের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বর্তমান সময় এমন সম্মুখ যুদ্ধের দৃশ্য দেখে ঐতিহাসিক কোনো নাটক কিংবা সিনেমার চিত্রায়নের কথাই ভাববেন সবাই তবে বেলজিয়ামের লিগনিতে এই যুদ্ধ আয়োজনের কারণটা ভিন্ন আঠারোশো পনেরো সালের আঠারোই জুন তৎকালীন ওয়াটারলুর যুদ্ধে পরাজয়ের দুদিন আগে ১৬ জুন আজকের বেলজিয়ামের লিগনিতে মুখোমুখি হয়েছিল নেপোলিয়ান ও প্রুশিয়ান সেনাবাহিনী 
এই যুদ্ধে শেষবার বিজয়ী হয়েছিলেন ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট সেনাবাহিনীর শক্তি সম্পর্কে পুরোপুরি আশাবাদী আমি মধ্যাহ্ন ভোজের আগেই যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে শত্রুদের পরাজয় এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র আর মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই ব্রাসেলসে বসবাস শুরু করবো আজ পর্যন্ত আমাদের কেউ হারাতে পারেনি আপাতত ফিরে গেলেও শক্তি সঞ্চয় করে আবারও ফিরে আসবো আমরা আর ডিউক অফ ওয়েলিংটন প্রুশিয়ান সেনাদের কাছ থেকে সব ধরনের সহায়তা পাবে তবে লিগনি বিজয়ের মাত্র দুদিনের ব্যবধানে বর্তমান বেলজিয়ামের ওয়াটারলুতে ব্রিটিশ ও প্রুশিয়ান সম্মিলিত বাহিনীর আক্রমণে পরাজিত হন নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ঐতিহাসিক ওয়াটারলুর যুদ্ধে দ্বিশত বার্ষিকী উদযাপনে তাই এরকম আয়োজন করেছে বেলজিয়াম পুরো ঘটনাটি দর্শনার্থীদের জন্য অভিনয় করেন একদল অভিনেতা এরকম ইউনিফর্ম পরার পর অন্যরকম অনুভূতি কাজ করছে ভেতরে যুদ্ধের উত্তেজনা অনুভব করছে আমি যদিও পুরোটাই সাজানো তবু মনে হচ্ছে পুরোপুরি অতীতে চলে গেছে আমি এটা একটা ঐতিহাসিক ঘটনার দ্বিশত বার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠান এমন আরেকটা অনুষ্ঠানের জন্য আরো দুইশো বছর অপেক্ষা করতে হবে আপনাকে এটাই আমার জীবনের প্রথম এবং শেষ ব্যাটল অফ ওয়াটার লু উদযাপন আঠারোশো পনেরো সালের আঠারোই জুন বর্তমান বেলজিয়ামের ওয়াটার লুতে ডিউক অফ ওয়েলিংটনের নেতৃত্বে ব্রিটিশ ও প্রুশিয়ান যৌথ বাহিনীর কাছে পরাজিত হন নেপোলিয়ান তাকে নির্বাসনে পাঠানো হয় দক্ষিণ আটলান্টিক সাগরে অবস্থিত সেন্ট হেলেনা দ্বীপে সম্মিলিত বাহিনী ফ্রান্স দখল করে রাজা অষ্টাদশ লুইকে সিংহাসনে বসান ওয়াটারলুর যুদ্ধের মধ্য দিয়েই অবসান ঘটে নেপোলিয়ান বোনাপার্টের দীর্ঘ পনেরো বছরের শাসনের আদনান আহমেদ সময় সংবাদ আন্তর্জাতিক সময়ের শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার পূর্ব ইউরোপে ভারী অস্ত্রের মজুদ বাড়ানোর পরিকল্পনা যুক্তরাষ্ট্রের মস্কো ও ওয়াশিংটনের বিরুদ্ধে পরমাণু অস্ত্র তৈরির প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়ার অভিযোগ লিবিয়ায় মার্কিন বিমান হামলায় আল কায়দার শীর্ষ জঙ্গি নেতা মোক্তান নিহত সিরিয়ার রাক্কা প্রদেশে আইএসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অগ্রগতির দাবি কুর্দি যোদ্ধাদের ইয়েমেন সংকট সমাধানে বৈঠকে বসছে প্রেসিডেন্ট হাদি সমর্থক ও হাউথিদের প্রতিনিধিরা সংঘাত অব্যাহত থাকায় আলোচনায় সাফল্য নিয়ে সংশয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের আপিল আদালতে নির্ধারণ হচ্ছে বাংলাদেশি সহ কাগজপত্রহীন পঞ্চাশ লাখ অভিবাসীর ভাগ্য আগামী মাসে ওবামার নির্বাহী আদেশের বিরুদ্ধে মামলার শুনানি এই ছিল আন্তর্জাতিক সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় সঙ্গে থাকুন সময়ের